ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அமி சட்னி உங்களோட சப்போர்ட்டால் அமி சட்னி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒன் மந்த்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு உங்களோட இந்த சப்போர்ட்க்கும் என்கரேஜ்மெண்ட்க்கும் பிக் தேங்க்ஸ் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் தான் பால் பணியாரம் அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட இந்த அம்மி சட்னி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை தொடர்ந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போது பால் பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இது மாதிரி ஒரு ஆழாக்கு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஆழாக்கால் ஒரு ஆழாக்கு உளுந்து ஊற வைக்க போகிறோம் முழு உளுந்து எடுத்துக்குங்க ஃபுல்லாக ஒரு ஆழாக்கு முழு உளுந்து ஊற வச்சிடலாம் இந்த ஆழாக்கு உங்கள் கிட்டே இல்லைன்னா இது மாதிரி ஒரு டம்ளர் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் இது ஊறுனதுக்கப்புறமா தண்ணி இல்லாமல் ஃபுல்லாக வடிகட்டிட்டு தேவைக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக இது மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இது பதம் வந்து வடமாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு கூடவே கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்தா போதும் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போது தேங்காய் பால்க்கு ஒரு மூடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் அதை நல்லா திருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை நம்ம தேவைக்கேற்ப தண்ணி சேர்த்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதில் தேவைக்கேற்ப சர்க்கரையும் ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போது பணியாரம் போடுறதுக்கு வானலில் பாதி அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்து மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது பணியாரத்தை இது மாதிரி கையால் புழிஞ்சி சின்ன சின்ன சைஸாக போடலாம் உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி போடுங்க கையால் கில்லி கூட போடலாம் நம்ம கில்லு போண்டா போடுற மாரி கில்லி கூட போட்டுக்கலாம் எங்களோட இந்த அம்மிச் சட்னி சேனலில் நிறைய வெரைட்டியான ஸ்வீட்ஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸோட பிளேலிஸ்ட்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ பணியாரம் ஒரு பக்கம் வெந்துடுச்சு இதை நம்ம திருப்பி விட்டலாம் ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை எடுக்கணும் இந்த பக்கம் வெந்துட்டுருக்கு இப்போ ரெண்டு சைடும் பாருங்கள் ஈவனாக வெந்து ஒரே கலரில் வந்துடுச்சு ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது இந்த கலரில் இருக்கும் போதே நம்ம இதை எடுத்துடணும் இப்போ நமக்கு அழகான கோல்டன் கலரில் பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது மாதிரியே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவெல்லாம் கிள்ளி கிள்ளி போட்டுடலாம் உங்களுக்கு இது மாதிரி பெரிய சைஸில் வேணாம் சின்னதாக எனக்கு பணியாரம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நம்ம தேங்காய் துருவிட்டு தூக்கி போடுவோம் இல்லையா கொட்டாங்குச்சி அந்த கொட்டாங்குச்சியில் மாவு ஃபில் பண்ணி அதில் அந்த மூணு கன்று இருக்கும் இல்லையா அதில் நீங்கள் ஒரு ஹோல் போட்டு சின்ன சின்னதாக கையால் அழுத்தி போட்டிங்கன்னா அது சின்னதாக நமக்கு பணியாரம் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அது மாதிரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பால் பணியாரம் செய்கிறதுக்கு அதிக இன்க்ரீடியன்ஸ் கிடையாது நம்மக்கிட்ட முழு உளுந்து இருந்தாலே போதும் பால் பணியாரம் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு அழாக்கு உளுந்து ஊற வச்சுருந்தோம் அதுக்கு நாற்பது அளவுக்கு பணியாரம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போது இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாலில் சேர்த்துடலாம் நம்ம தேங்காய் பாலில் இந்த பணியாரத்தை சேர்க்குறோம் தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக நீங்கள் பால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாலில் தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டு இது மாதிரியே நம்ம ஊற வச்சு சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப நேரம் ஊறணும்னு இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு அருமையான பால் பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பால் பணியாரத்தை நீங்களும் உங்கள் வீட்டு ஸ்பெஷல் அக்கேஷனுக்கு செஞ்சு அசத்துங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அமி சட்னி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த